Здравствуйте, друзья. Небольшое, вот сегодня тоже работали, небольшое подводящее упражнение для координации ударного действия, именно удара руки, плеча, которое помогает, помогает именно оказать, проанализировать очередность, очередность руки, равновесие. В данном случае, ну, как, давайте прямой удар, и боковой удар тоже можно делать. Ну, и миллион, конечно, упражнений существует. Любое движение, скажем так, это все для удара. Говорит, вот в носу, если пальцем вот так, да, то это для удара снизу. А если вот так, то это для прямого удара, да, как бы. Есть такое выражение, шутка. И вот посмотрите, пожалуйста, палка, сколько это, бодиар, как он называется, бар, бар, палочка, да. Ну, сколько, килограмма 4, ну, 5 она может быть весит, да. Опять-таки, исходное положение ваше, то есть, та же фронтальное положение, плечи, группировка, все это присутствует, то есть плечи висят над носками ног, но хват я беру, обратный хват. Обратный хват, согнул локтевой сустав, все, локоть смотрит носок ноги, фронтальное положение, именно тяжелая палка. Тяжелая палка позволяет вам не сделать резкое движение локтевым суставом, и посмотрите, что у меня происходит. Именно палка, дающая мне, что у меня напрягается бицепс, напряженное предплечье, сжатое, и само по себе медленное движение, ударное движение позволяет мне фактически сохранить равновесие, поступательность, очередность. Выпрямил ноги. В руке у меня фактически напряжение. Ну, есть, конечно же. Но в, поним... но в большей степени за счет арки спины рука моя держит эту палку. И обратное движение, посмотрите внимательно, то же самое. Я начинаю палку не назад плечом тянуть, а так как рука у меня напряжена, и начиная вращать палку обратно, у меня, естественно, вращается вся рука, а значит, вращается в первую очередь плечо. И еще раз. Посмотрите. Напряженная рука, переворачивается плечо, распрямляется локтевой сустав, плечо продолжает идти вперед. И обратное движение. Не назад, а начинаю вращать. Палку опускается локтевой сустав, рука возвращается в исходное положение. И, и вот еще момент, какой здесь возникает. <coughs> Видели, в самом конце у меня палка. Вот если я потянулся рукой, посмотрите, движение. Вот сейчас я сделал просто вот такое движение. То есть распрямление локтевого сустава, плечо еще не перевернулось до конца. То у меня и палка стала. Что? Крутиться, переворачиваться. Напряженная рука, закрепощенное предплечье, напряженный э, сустав, кистевой сустав, а плечевой сустав расслаблен. То есть у меня вся рука напряжена. Поэтому я не могу сделать вот это движение. У меня здесь сразу я не то, что могу, могу, конечно же, но я почувствую его. И я начинаю именно переворачивать плечо. Переворачивать плечо – это вот эта кость, а это плечевой сустав. То есть я начинаю крутить плечевой, плечом, плечом суставе, и плечо пошло не вверх, а пошло вниз и вперед. И вот у меня организовалась опять эта арка, которая и держит мое равновесие. Даже на носки могу встать. Базовое движение. То есть это последняя сказать, передача массы инерции, вашей массы через от ног, через плечо, вперед, в противника, через руку в кулак. Вверх то же самое дорабатывается. То же самое. Могу стоять. Ноги, фу. Рука не напрягается. Есть напряжение именно спина. Спина держит. И обратное движение, если вы делаете его с ногами, <coughs> с ногами, то здесь уже не рука идет, а здесь вы начали от ноги делать движение. Не обратно тянете руку, а просто опускаете пятку, и рука возвращается и опять закрывает вас на движение назад. Вот такое небольшое Упражнение может вам помочь для понимания очередности, поступательности ударного действия. В данном случае прямого удара. Пользуемся. До встречи, ребят. Да, и, кстати, сейчас у нас, напоминают, выходит новый курс передвижения, удары в передвижении. Передвижение с ударами, удары в передвижении. Так что будем его анонсировать. Наблюдайте. Внизу под описанием будет ссылка.
как перейти, все будет указано. Удары передвиж... а, да что ж такое? Движение с ударами. Передвижение с ударами в боксе. Ударные передвижения. И так, и так, можно сказать. Пользуемся. До встречи, ребят, друзья.